。老话说“鸡和豆腐慢和鱼”，酸菜鱼是我们家乡的名菜，做好了粉丝比酸菜好吃，酸菜比鱼好吃。同意的举手。做法很简单，但很多人第一步就搞错了。花莲其厚厚的薄片，清水中抓一遍，取出血水，放着鱼腥味很重。要想鱼片嫩，蛋清必不可少，胡椒粉去腥，盐少许，加一勺生粉，切记要顺时针拍打上去，腌制十分钟，鱼片滑而不烂。接下来是重点，酸菜鱼一定要选用鱼酸菜，这种四川特有的泡菜，色泽金黄，味道略微偏寒，必须简单清洗一下。风泽汤不够鲜美，检验酸菜鱼好吃的标准就是看有没有人用汤汤泡饭。如果有，说明你很成功。今天不用洗碗，说不定晚上还有人给你打洗脚水。炒制时油很关键，清油能炒出金汤，和猪油混炒更香。酸菜下锅，火不能太大，文火炒干水汽，吃起来更脆。加姜片、小米椒爆香。加宣开水或者高汤熬一百二十秒，煮的时候有顺序，先下鱼头，再下粉丝，出锅后单煮鱼票。入锅后千万不要着急到脚，否则挂不上浆，鱼片易烂。烫一下，煨开起锅，八分熟即可。余温会让鱼片厚熟，直接煮熟会很柴。随后撒上辅料，烫过青花椒油，巴适得板。味道如何？太好吃了，我先那个汤。我再去煮碗面泡一下。老话说，内行看门道，外行看热闹。水煮肉片、水煮鱼片是家乡名菜，外地朋友入川必点。你也不能吃辣的，一被水煮两个字骂到了。其实水煮是一种川菜的烹饪技艺。秘诀就在刀口辣椒和最后泼了一瓢油上，苗条的二荆条用纱布擦去身上的灰尘，剪成细细的短节，按五比一的比例加含元花椒和适量的菜籽油。如果是煮鱼，建议搭配点青花椒，味道更巴适。小火慢焙，炒出香味，左手一捏即碎，当可出锅。放凉后用刀剁碎，切记不能太细哈，否则经不起油温，做出来的鱼片。苦味，这是水煮的精髓。配菜四样东西必不可少：蒜苗、芹菜、凤尾和豆芽，是水煮的标配。要么跟我学，要么收藏和干妈。这是检验是否亲身的秘诀。宽油下豆瓣酱，画出红油，下姜蒜末炒香，加宣开水，加头开大本的，可以加高汤了。烧两分钟，配菜焯水沥出，也可以提前炒至半熟。嫩鱼片的腌制方法，上一期的酸菜鱼有详细的讲解。要想鱼片嫩，心中还要念一个口诀：鸡和豆腐慢和鱼。鱼片入锅后，煮至微开，加水淀粉勾芡出锅，撒上事先准备好的刀口辣椒和蒜末、葱花，滚油来一大勺，千万不要抠门，否则很难挤出红油和糊香味。老话说，多吃豆腐多吃鱼，南翔青鸟莫问题。挖块烧鱼是学校伙食团的大菜，先让学弟学妹们提前体验一下。做法很简单，腌鱼三步骤：葱姜、胡椒和料酒。豆粉一大勺，腌制三七二十一分钟。俗话说，吃鱼要吃整，吃草要吃混。要想煎的豆腐不碎，必须热锅凉油，选用老豆腐，煎出来更完整。炸鱼时，鱼块入锅后，千万不要心急翻。否则鱼急眼了，会碎给你看。接下来是万能烧菜配饭，姜蒜爆香，郫县豆瓣酱画出红油，加适量的香料爆炒十五秒，搭配一块九十九岁的火锅底料，两瓢泉水入锅，香飘四，分分钟秒掉炒回锅肉的邻居。学会了，让你大名都要打批发。我是周小河，学会的点赞，学废的来我家吃饭。老话说，问君能有几多愁？恰是一包口水正在流。老板会吃了吧？老板，老板，搞快点！今日工作，乡村烤鱼。小妹儿不喜欢吃草鱼脑壳，她说会变笨，所以准备了无价鲤鱼。腌制方法我放在了评论区。有条件的必须炭火烤，没条件的可以不烤鱼。倒春寒烤下火都安逸。
接下来是重点，宽油下豆瓣酱，蒸香套装来一个，锅底料来一块，春芽是不是很多年都没有吃过了？自己做的老枣儿来一点，加罐儿雪花，烧五分钟。最关键的一步是炝糊海椒，激发烤鱼的灵魂，这味道一下锅，咸鱼都能翻身。老娃说：“鸡翅椒，鱼翅椒，蒸鱼怎么做才不腥呢？”首先准备一条被水淹死的鲈鱼，刮去身上的粘液，内膜必须划开清洗，这个最新。背部倒上花刀，方便入味。加猫猫盐、料酒、姜丝儿腌二十分钟。姜切片，葱白、青红椒切丝泡水备用。含的不姜八片，葱心儿三根，透气增香。接下来是重点，要烤的哈，要想鱼肉嫩滑。入锅前必须淋少许的化猪油，蒸鱼时也有讲究，水开先淋一小勺白醋，能减少鱼的腥味。蒸出的汤汁出锅时必须倒掉，要不然腥味很重。抖音美食发起了一场美食趣味大比拼的活动，作为趣味教程队的发起人，和我一起加入趣味大比拼吧。老话说，开年大吉，年年有余。于是年夜饭必不可少的一道菜，学会了，帮你七大姑八大姨抢到给你介绍对象。来一支运气好点的锦鲤，切牡丹花刀，刀起鱼尾，鱼肉向下翻卷即可。马料腌三十分钟，必须出腥味。接下来开始配面糊，加入鸡蛋和小酥大麦，外壳更加的蓬松和爽脆。腌好的鱼撒上干粉，更容易烤糊。咔咔过都必须要磨匀哈，否则吃起来不脆。要想做到酸甜可口，糖醋汁的比例是关键。配料都在市面上搜，想要鱼咬龙门，一定要用宽油。一只手捏住鱼头和鱼尾，先炸至变形，翻面炸至金黄酥脆，炸不到的地方用油炸。锅底牛油，倒入调好的汤汁，炒香后勾芡和手指，趁热淋到鱼身上，最后撒点芝麻和葱丝，辣椒、米辣、香鲜味，或是照小火。喜欢传统美食的小姐，有不清楚的地方可以留言问我。老话说，吃独吃长不大。哎，你先喝一碗。鲫鱼汤要想又白又香，没有一点粗腥味，传统办法很多，许多人第一步就搞错了。都知道要煎才白，但是油用对了没有？煎鱼必须用猪油更巴适。下锅后，原料不要少，同时一起用掉。老传统还需要加一个煎蛋，要想快速变白，必须要加旋开水，不能加冷水，要不然熬一个小时都不白。加姜葱二十去腥，火候也有讲究，大火烧五分钟转小火，加点萝卜丝能吃到淡淡的清甜味。出锅前加辅料，汤汁更亮。老话说，有钱没钱回家过年，眼看就要过年了，你的票抢到没有？这盘豆丝鱼比火车上的豆丝鱼罐头都巴适，老人小孩都爱吃，不吐骨头不卡刺，做法超简单。鲫鱼和鲮鱼来两条，火头掉的更巴适。加辅料，先腌制二十分钟，吃起来不腥，切记不要加盐哈。五层油温下锅，炸至两面金黄，吃起来更香。表面酥脆后捞出，蒸后更酥软。锅底牛油，加姜蒜末炒香，老冰糖两锅提鲜。下一碗老坛豆丝，边炒出味。淋到事先炸好的鱼上，酱香四。加一毛钱的老抽，加盖，剩下的工作交给这个上古神器。大火烧开，记得转小火。小时候经常听人说煮熟的鸭子飞了。它不是个传说哈，开启的时候一定要小心。最后来找咸鱼翻身，大功告成。喜欢的带筷子过来哈。我是周小虎，喜欢传统美食的小强，有不清楚的地方可以留言问我。